mtazamaji uh, unatupata moja kwa moja kutoka ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa mwalimu Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam kwenye maonesho ya nne ya wiki ya viwanda ya nchi za maendeleo kusini mwa Afrika SADC. E, karibu sana uenasi ili tuweze kukujuza uh, mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika maonesho haya na uweze kujua fursa ya biashara, fursa ya uwekezaji, fursa ya masoko ambayo inaweza kupatikana uh, katika maonesho haya. Naitwa Fatuma Matulanga nipo na mwenzangu. Na mimi ni Mbozi Katala Fatuma kama tulivyoshuhudia hapo eh, jana maonesho haya ama wiki ya viwanda ilizinduliwa rasmi na mheshimiwa Rais Dr. John Magufuli na kuna mengi ambayo alisisitiza eh, wakati wa uzinduzi huo lakini kikubwa alielezea umuhimu wa viwanda katika kuwaletea maendeleo wananchi hususan wanachama wa jumuiya hii ya maendeleo kusini mwa Afrika lakini pia akazungumza kasoro mbalimbali ambazo pia nazo zimekuwa zikichangia sana kuhamisha yale maendeleo ya pamoja katika nchi hizi wanachama. Sasa kwa kina eh, leo tutapata kujua kwa sababu tuna wanasema eh, jungu kuu liokoko eh, tuko nalo hapa. Asante sana na tupo na Dr. Johansen Ruta Ihwa yeye ni mkuu wa idara ya biashara na ushindani ya Sadi. Karibu sana Dr. Asante sana. Asante. Maonesho yameanza. Ndiyo. Mm -hmm. Tena kwa kasi kubwa. Kwa kasi kubwa. Mm -hmm. Mtazamaji angependa kujua hiyo kasi kubwa ni ipi? Ah, uh, kwa kweli washiriki ni wengi na kila unapopita nchi inaanza kusema imezizima. Kila mtu sasa hivi anaongelea sadeki. Hata nje ya mikoa nimekuwa nikipata message nyingi na na WhatsApp nyingi kwamba jamani SADC mnafanya nini? Mmeifanya nchi imetulia sasa hivi. Kila mtu ni SADC hakuna kinachoendelea. Um, mambo gani muhimu ambayo yanapatikana katika viwanja hivi kwa sababu wa Tanzania wanatamani kujua tunafikaje tunaonaje hayo maonesho jasiria mali wamejitokeza kuna wengine wako mtaani pia bado hawajajua wanafika vipi hapa A, ni kweli kuna mambo mengi mazuri sana za nkasema ukiusoma mkakati wenyewe wa maendeleo ya viwanda ndani ya jumuiya za, za nchi za Afrika SADC wa mwaka 2015-2063 utaona kabisa unajikita kuelezea kwamba sehemu moja wapo ya kuweza kutangaza mkakati huu ni kuhakikisha kuna ushiriki wa wadau wote katika utekelezaji na ushiriki huu tunaweza tukauona katika maonyesho haya kuna kina mama wengi wamejitokeza kuisha biza zao kuna vijana wengi wamejitokeza kuna makampuni mengi yamejitokeza na wote hao waliojitokeza ukiangalia aina ya teknolojia wanayotumia katika katika kuzalisha biza zao imetofautiana kwa kiasi kikubwa kuna ile teknolojia ya chini kuna teknolojia ya kati na teknolojia ya juu na hili ndio tunalotaka ndani ya jumuiya kwamba ifikapo mwaka 2040 at least biza zetu ambazo zinasema kwa teknolojia ya hali ya juu ifikie asilimia 40 na vile vile ajira itokanayo na swala la la, 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 la la viwanda iweze kupanda kwa kiasi kufikia at least watu milioni mbili kwa mwaka 2040 sasa utaona kabisa kwamba kipindi hiki de, watu wamejitokeza kwa wingi sana na wale ambao hawajaweza kuja naweza nikawaambia tu kitu kimoja kwamba wanakosa mengi hii ni nafasi ya, ya dimu ambayo kila mtu angetamani aipate ila ni wachache tu ambao wanaweza kuipata na Tanzania kwa kuwa ndio wenyeji wetu kwa mwaka huu ni nafasi pekee kwa wananchi wote hasa watu wanaojihusisha na masuala ya viwanda kuja kutafuta fursa kuja kubadilishana mawasiliano na wenzetu walio kushaendelea kuna washiriki kutoka Germany kuna washiriki kutoka China hapa kuna washiriki kutoka Austria kuna washiriki kutoka Afrika ya Kusini hizi ni baadhi ya nchi ambazo ukiangalia katika masuala ya viwanda zimepiga hatua kulinganisha na nchi zetu. Kwa hiyo ni fursa kwao hawa wenzetu ambao wako hapa wa Tanzania na nchi wanachama ambao wameshiriki vile vile kuweza kukutana na hawa wenzetu ili kuweza kubadilishana uzoefu na kuweza kupata mawasiliano na kuona kwa kiasi gani wanaweza kuwasaidia. Mathalan kama nilivyo kushaelezea kwa wakati naongea na, na, na radio ni kwamba bidhaa zetu baadhi yake chache zake zinatumia teknolojia ya chini na unaweza kukuta labda maisha yake au uhai wa bidhaa ile unakuwa ni mfupi sana kwa mfano nikatoa mfano labda wa asali au bidhaa zitokana nazo na kilimo bidhaa hizi utagundua kwamba zilizo nyingi kwamba uhai wake mara nyingi unakuwa ni chini ya miezi sita mpaka miezi mitatu lakini kwa kukutana na wenzetu ambao wamekwisha endelea wanaweza wakawasaidia kuwapa teknolojia ya juu ya kuosha kwamba kufanya bidhaa zao ziweze na kuwa na kipindi kirefu cha maisha ndani ya mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu na kuendelea vile vile kwa sekta zingine ambazo tumekuwa tu, tunazipromote tuna kama kama madini kama pharmaceutical 
Tanzania tunajua ina viwanda vingi vya, vya pharmaceutical na kilio kikubwa cha Tanzania sasa hivi au jumuiya ni kwamba upatikanaji wa dawa muhimu kwa wananchi bado uko chini na tunataka hili lifanyike li, li, li ndani ya jumuiya na kwenye hili utagundua kabisa au utaona kabisa Tanzania wamepewa nafasi ya pekee kwamba kupitia MCD Medical Store of Tanzania wao ndio wanunuaji wakuu wa, wa madawa kwa ndani ya jumuiya wanachofanya ni kwamba unakusanya mahitaji ya, ya nchi zote husika wananunua kwa niaba na lengo lake ni kupunguza zile gharama za uagizaji wa madawa na vile vile kuwa na nguvu ya pamoja kama alivyosema mheshimiwa rais jana kwamba nchi zetu hazina uwezo wa, wa kuamua bei ila wanaamua wakubwa sasa kwa kupitia MCD hii kitu inaitwa pool procurement kwa maana ya kununua madawa kwa pamoja tunaweza tunapokuwa na ile nguvu ya kuweza kuongea kwa swala la bei kwamba tunahitaji dawa kiasi hiki na hii ndio price ambayo tungependa kwa sababu tuna nchi 16 na wote hao wanahitaji madawa kwa bei hii tunadhani tunaweza tukashawishika tuka, tuka kununua kwa pamoja kwa utaona kabisa kwamba 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 uh, ni fursa pekee na kwa watu kuichangamkia vile vile ni fursa kwa pekee kwa nchi yenyewe vile ambao kwa Tanzania waliopo hapa ambao kwenye hii sekta kuendelea kutunga kutunga uh, mkono juhudi za 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 zinazofanyika ndani ya jumuiya na vile vile kuunga juhudi uh, za mwishimu, za mheshimiwa rais na lingine ambalo nakasema kwamba kwa mwaka huu unaweza kuona kwamba ushiriki umekuwa mkubwa sana lakini kuna kitu cha kujifunza katika hili kwamba uh, mikakati mipango na na, 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 na maelekezo ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania imewasaidia sana Tanzania kufika hapa walipo sasa hivi Tanzania ina airline ndege yake ya air Tanzania ambayo ina, ina fly kwenda nchi mbalimbali za ndani ya jumuiya hii imekuwa ni, ni, ni chachu kubwa kwa washiriki wengi kuja kuweza kushiriki kwa maana tulikuwa na ndege chache ambazo zinakuja Tanzania lakini kuongezeka kwa, Tanzan, kwa air Tanzania imewasaidia washiriki wengi kupata kwanza tiketi kwa bei ya chini kuweza kuwalaisishia na kufika katika maonyesho haya Dr. Rutahiwa, uh, miongoni mwa umezungumza vizuri sana kusiana na ushiriki umekuwa ni mzuri. Wasiwasi wangu ni kwamba swala zima la soko meliangazia kiasi gani? Maana Mheshimiwa Rais jana alisema tununuliane bidhaa sisi kwa sisi ili kuweza kuchochea uzalishaji na pengine bidhaa zetu zichakatwe katika nchi humu tusiuze bidhaa gafi. Uh, utagundua kabisa ndani ya jumuiya ya maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC tuna population ya watu milioni 324. Hii ni market tosha kabisa ndani ya jumuiya kuuziana sisi kwa sisi. Ila changamoto imekuwa bado kwamba aina ya biashara tunayoifanya ni chini ya asilimia moja. Hiyo ndio intertrade ambayo tunaifanya tunaifanya kwa pamoja. Na sasa nini tunasema kama jumuiya ili tuweze unajua swala la soko. Sio kwamba tu kwamba kwa sababu tupo tayari soko liko moja kwa moja hapana. Ndio ma mkakati wetu unasema kabisa tunaangalia sekta tatu kwa maana sekta ya agro processing, uh, sekta ya madini na sekta ya pharmaceutical. Na katika hili ni jinsi gani tutaweza kuziaddress sekta hizi na kupata masoko? Tunachosema kuna kitu kinaitwa mnyororo wa thamani. Mnyororo wa thamani unawapa nafasi nchi wanachama kuangalia ni eneo gani katika ule mnyororo wa thamani ambalo unaweza kufanya vizuri ukilinganisha na nchi wanachama wengine ili kuweza kupata soko ndani ya jumuiya. Mathalan Na upendaga kutolea sana mfano uh, mnyororo wa thamani wa ngozi. Kwa sababu ni moja ya mnyororo ambayo ni milefu sana. Kuanzia utunzaji wa ngombe, mwenye unavu mkuza ngombe wako, unavu izalisha ile ngozi yake baada ya kumchinja. Ile ngozi unaitunzaji. Baada ya kuitunza ile ngozi, unaenda semi ya, ya tatu. Ambao sasa ile ngozi inachakatwa na kuwa ya blue. Baada ya kuwa ya blue, inaenda stage nyingine. Ambao inachakatwa zaidi, inakuwa ngumu kwa kiasi fulani baada ya hapo inatengenezwa kwa sasa ngozi kamili iliyokamilika na mwisho sasa inaanza kutengeneza bidhaa mbalimbali viatu mikoba mikanda na kadhalika sasa mathalan kwa nchi wanachama ni nchi gani ambao wanajijua kabisa kwamba wao kwamba kwa ukuzaji wa ngombe hakuna take wazidi jikite pale tutahakikisha tunazalisha ngombe kwa kiasi kikubwa sana ili tuwauzie nchi wanachama wengine kwa sababu hatuwezi kwenda labda segment inayofuatia Mungina ata kwambia kwamba mimi naweza nikasema kwa mfano wa, wa ngombe tunajua Tanzania ni moja ya nchi ambazo ambazo zinafanya vizuri katika uh, swala la, la kuwa na wanyama wengi na nadhani sasa ni nchi ya pili ikitoka baada baada ya, ya, ya kutoka uh, nadhani ni Ethiopia na ime overtake Sudan baada ya Sudan mbili ku split Sudan ilikuwa ni ya pili Tanzania ni ya tatu ila baada ya hizi nchi mbili ku split Tanzania sasa ni ya pili na Sudan hizi inafuatia lakini ndani ya jumuiya kuna nchi kama Botswana vile vile ni, ni, ni wazuri katika katika utunzaji wa, wa wanyama kuna nchi kama Namibia sasa je ni kwa kiasi gani nchi hizi 
zinajitambua na kuelewa kwamba ni kwamba sisi tuna advantage katika uwekaji wa ngombe mwingine atakwambia sisi advantage kubwa tuliyonayo ni katika sehemu ya utunzaji wa ngozi mnyama huyu akishachinjwa sisi tuko vizuri jinsi ya kuitreat hii ngozi kwa sababu tumegundua na tumeona mara nyingi kwamba ukienda kwenye hizi haba tours kwa maana sehemu ambazo wale nyama wanachinjwa utakuta kuna uharibifu mkubwa sana wa, wa ngozi hizo ni kwa sababu tu zile storage mechanism haziko vizuri sasa ni kwa njia hiyo kama nchi wanachama na ndio tumekuwa tukiwa tukiwaeleza kila siku na tumekuwa tukilisimamia hilo kwamba tuhakisha nchi wanachama zinajikita katika ile, ile mnyororo wa thamani maeneo ambayo wao wanafanya vizuri zaidi kwa maana hii itawasaidia kuweza kupata soko la watu 324 kwa unapolizungumzia soko la watu 324 sio kwa ujumla wake kwamba kwa maana tu nikizalisha biza yangu nitapata moja kwa moja no kwa sababu biza zote tunazozalisha iwe maji iwe vinywaji vya baridi iwe vyakula hatuko unique duniani Mwa, Tanzania hii inazalisha maji ya aina fulani vile vile nchi mwanachama mwingine anazalisha maji haya hayo sasa ni kwa kiasi gani mna compete kwa soko lile lile kwa sababu haliongezeki ni watu 324 waliopo ndani ya ndani ya ndani ya jumuiya milioni milioni yes bilioni 324 hawawezi kuongezeka kwa kipindi hicho na wote mnazalisha maji sasa ili muweze kupata soko hilo ni lazima tugawane tuseme kwamba sisi ni wabora katika kutengeneza chupa sisi ni wabora katika kutengeneza kutengeneza vifuniko vya chupa hii. Kwa maana hiyo tukuta wote tunashia soko lile lile na vile vile tutasaidia kukuza maendeleo ya kiuchumi na kuongeza ajira kwa watu wetu. Ili kuifikia hiyo nafasi sasa Sadek ina nafasi gani ya kumwezesha uh, mwananchi wa Sadi kuweza kufikia kiwango hicho cha kuweza kuzaisha bidhaa na kuziongezea mnyororo wa thamani? Asante. Sisi kama Sadek sisi ni, unajua ni ni, ni international uh, ni inter, intergovernmental uh, institution kwa, ma, kwa maana ni wat, watumishi wa umma vile vile lakini loru yetu kubwa tunachokifanya ni kuandaa mazingira ya kuwawezesha watu wa sekta binafsi kuweza cooperate na kama mlivyoshuhudia jana mheshimiwa rais amezindua eh, baraza la uwezeshaji la la, la, la SADC ambao sasa Tanzania ndio mwenyekiti mwenye, mwenye mpya wa, wa, wa baraza hilo kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja na kwa ukaribu sana na baraza hili kuhakikisha kwamba yale matatizo yote wanayokumbana nayo uh, wafanya biashara katika katika maeneo mbalimbali ya utekelezaji wa sera hii tunayatekeleza tuna, tuna na mostly ni swa upande wa sera na tumekuwa tukifanya haya kwa kushirikiana na nchi wanachama na kwa sababu sisi SADC kazi yetu kubwa ni kuratibu huo ndio mkataba wetu ambao wananchi wanachama wametupa mamlaka hayo tunaratibu utekelezaji utekelezaji wenyewe upo ndani ya nchi wanachama wenyewe wao ndio wana mamlaka kutekeleza na wao natakoje kwetu watuambie sisi tumefanya hivi ila sisi tunaratibu ikiwemo kuwajengea uwezo na kuaddress matatizo yote haya ambayo watu wa sekta binafsi wamekuwa kukumba nayo katika utekelezaji wa mkakati huu moja ya jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa pia na watu wa sekta binafsi wanasema kumekuwa na vikwazo vingi ambavyo vinachochea kukwamisha ufanyaji biashara katika ukanda huu wa kusini wa maendeleo kusini mwa Afrika pengine hili sekretari atimeliangalia kwa kiasi gani Namba tu kwanza niseme kitu kimoja. Swala la vikwazo vya kibiashara halipo ndani ya jumuiya ya Sadiq tu. Na jumuiya zingine ambazo ndani ya Afrika bado zinakumbana na hili. Vile vile vikwazo hivi viko hadi nchi za Ulaya. Tunapotaka kuuza bidhaa zetu vikwazo hivi vipo. Lakini hii yote haitufanyi sisi kama jumuiya kutotimiza wajibu wetu. Tumekuwa na mikakati mbalimbali na program mbalimbali za kuhakikisha tuna address vitu hivi. Moja wapo ya mkakati tunaelewa kabisa kwamba connectivity au muunganiko wa nchi za wanachama bado ni tatizo hasa kwa sala barabara miundombinu yote kwa ujumla wake umeme tuna infrastructure master plan ambayo lengo lake hii yote ni kuhakikisha tunaunganisha nchi wanachama mtu aweze kusafiri kutoka Durban kwenda Angola kuja Tanzania kupita Zambia ikiwa ni barabara ya rami pasipo kuwa na vikwazo barabarani vile vile tunahakikisha kwamba tuwe na muunganiko wa, wa airlines kwa maana mtu anayetoka Botswana makao makuu ya ya, ya Sadek aweze kusafiri moja kwa moja kuja Tanzania bila kupita nchi zingine. Hiyo tumekuwa tukifanya kwa, kwa, kwa speed kubwa na mtakumbuka kabisa kwamba jana ma, 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 mkurugenzi uh, katibu mtendaji wa Sadek amelizungumzia kwa ndani katika 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 speech yake. Swala la barabara na miundombinu kwa ujumla. Vile vile swala la nishati hasa ya umeme. Tunajua ili kiwanda kiendelee nishati ya umeme ni ina, ina nafasi kubwa kubwa sana. Mathalan utaona sasa hivi kwa nchi kama Ethiopia Samani ya ube, au bei ya umeme ni 0.3 cents per kilowatt. Ukija kwa nchi za kwetu hizi za, za uh, Sadek unakuta kwamba ina range kwenye 0.14 mpaka 0.17 per kilowatt ambayo ni kubwa sana. 
Sasa nini inamaanisha kwa hii? Ni kwamba gharama zote za uzalishaji nao zinahamia kwa kwa mlaji. Kwa maana bei itakuwa ita juu. Sasa kama jumuiya tumekuwa tukilishughulikia hiyo kupitia uh, energy uh, 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 power pool master plan ambayo uh, upande wa Tanzania ESC imeshaanza kutekeleza kama jumuiya na Sadek sasa tuna sisi tunatekeleza ili kuhakikisha kabisa kwamba changamoto hizi na vikwazo hivi ambavyo vinakuta vinakuta wafanya biashara vinakuwa addressed. Na hatuishi tu hapo. Katika mikakati yetu na program zote ambazo tunafanya tumekuwa tukihakikisha tunali address hili kupitia sekta za kilimo kwamba tunaelewa bidhaa nyingi ambazo bado tunafanya biashara ni za sekta ya kilimo. Tumekuwa tukiwaelimisha watu wa private sector kwamba nini kinatakiwa kifanyike kuhakikisha kwamba bidhaa zenu hazikumbani na hivi vikwazo kwa muda mrefu ndani ya barabara kutokana na kwamba uh, ile duration yake ya kuishi ni ndogo sana ni fupi sana. Mtu akisafirisha nyanya yake kuitoa kuitoa Gaborone anaipeleka Zambia kama hutamruhusu mtu huyo aitransporti kwa haraka sana au storage yake hata kuwa amelekezwa af, afanyeje storage yake ni nafasi kubwa sana kwamba bidhaa hii haitafika Zambia ikiwa iki, iki, iki salama. So kwa ujumla wake kama jumuiya tumekuwa na mikakati mikubwa kuhakikisha kwamba vikwazo hivi tunavyoelezea tuna, tuna, tuna na kuvitoa kabisa ili jumuiya iwe ni sehemu free kwa kila mwananchi mwanachama kuweza kufanya kufanya biashara na kufurahia kwamba kuwa ndani ya jumuiya ile. Fatuma mm. tuwa dakika kama mbili tuza e, kumaliza mazungumzo. E, Muulize sala mwisho kutoaje watanzamaji. Pigine tu picha hii ina ina ina, ina, ina mwelekeo gani wa Tanzania viwanda? Ina, kwa kweli tuna, kwanza nitume tumevutiwa sana tumevutiwa sana kwa maandalizi makubwa ambayo Tanzania Tanzania imefanya na hii inatuonyesha kabisa kwamba Tanzania sasa kwa sababu Sadek sasa tunakuja kupiga timu hapa tutakuwa hapa mwaka mzima mpaka mpaka mtatuchoka mtasema sasa Sadek hapana nchi haiendi jamani tunaomba Sadek ibondoke kwa hiyo hii inatupa picha kwamba Tanzania tutakuwa na mwaka mzuri sana kufanya kazi, kazi na kazi na jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu ni watu ambao wametosha ukarimu wa hali ya juu wametupokea kwa hali ya juu na sisi kama Sadek na timu nzima tunafarijika sana na tunaamini kwamba mwaka mzima utakuwa ni mwaka wenye heri na mwaka wenye fanaka na kipindi ambacho mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania atakuwa na kabizi uh, uh, kifimbo cha wenyekiti kwa nchi mwanachama mwingine nadhani Tanzania itakuwa ni, ni sehemu moja ya kumbukumbu kamba mwaka na tisa Tanzania ilifanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Asante sana Dr. Johansen Ruta Ihwa huyu ni mkuu wa idara ya viwanda na ushindani wa Sadek. Na yote uliyosikia hapa ni utekelezaji wa mkakati wa sera ya viwanda ya Sadek ya mwaka 2015-2063 ya kuzifanya nchi wanachama wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika Sadek kuwa nchi za viwanda ambao utasababisha uchumi kwa kila nchi husika kukua na hatimaye maisha kubadilika kabisa kwa kila mkazi wa uh, ukanda huu na tunakuhaga kutoka katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere hapa Dar es Salaam. Na tutaendelea kupiga kambi hapa tutakuwa tunakujuza kile ambacho kina kinaendelea mara kwa mara. Mimi ni Mbozi Katala mwenzangu ni Fatuma Watulanga tuwe na siku njema, sivyo? Kabisa, sote. Na wananchi wa, 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 wa sikose kujitokeza kwa wingi kuja kushuhudia nini kinaendelea katika viwanja hivi na ni fursa Asante sana. Haya. Mimi